There are symbols of protest and defiance at a vigil against the death penalty being held in Frankfurt, Germany. And for the city's deputy mayor, it's personal. I was a young woman who was also inhaftiert war, Zeugin, wie viele Menschen, junge Menschen damals hingerichtet wurden. Nages Eskandari Grunberg was locked up in Iran's most notorious prison. Hunderte, die nachts wirklich in den Hof gebracht wurden. Wir haben die Schüsse gehört und die wurden ohne jegliche Verhandlungen einfach hingerichtet und ermordet. Da war ich äh, schwanger und da ist unter sehr schwierigen Bedingungen auch meine Tochter zur Welt gekommen. These pictures show male and female inmates chanting anti-American slogans, presumably under duress, at Evin Prison in Tehran in November 1982. Eskandari Grunberg was just 17 years old when she was taken here. Schreckliche Bedingungen, deswegen für mich ist ja eine Assoziation zu heutiger Zeit in beengsten Räumen, in Räumen, die 70, 80 jungen Leute wirklich in einem 70 Quadratmeter Raum sich das teilen mussten, ein, zwei Toiletten hatten, die von Hunderten von Menschen, die dort inhaftiert waren, die Angst, einfach die Repression und die, die Furcht, das zu sagen, man wusste nicht, wie es weitergeht. It was here that she gave birth in July 1983. For decades, Eskandari Grunberg refused to speak of these events, but increased repression in Iran has made her feel compelled to use her position to speak out. In 2022, Iranian security forces brutally suppressed mass demonstrations, killing hundreds of people. The protests were sparked by the death of a young woman called Mahsa Amini, after she was arrested for allegedly breaching Islamic dress codes. Eskandari Grunberg joined protests in Germany and other Western countries. At one point, the address of the Iranian consulate in Frankfurt was symbolically renamed Mahsa Amini Street. She says she must tell her story because things in Iran are now even worse than when she was in prison. Und das geht natürlich auch in der Geschichte sehr wichtig, dass die Zeuginnen und Zeugen auch über dieses Verbrechen sprechen können. Nicht weil das eine persönliche Erfahrung ist, sondern persönliche Erfahrung im Dienste der Zeugnis vor das Verbrechen dieses Regimes im Prinzip steht. Und wie schwer ist es darüber zu sprechen? Immer sehr schwer. Ich glaube, wissen Sie, ich bin ja vom Beruf, komme ich ja von Medizinpsychologie und von Psychotherapie. Ich weiß, die traumatische Erfahrung für Menschen eine unglaubliche Wunde. Und diese Narben, diese Wunden werden nie verheilt. Die bleiben immer unter der Haut. Die vergisst man nie. Die werden lebenslang einem immer begleiten. While time has not healed wounds, it's also not dimmed precious memories. Eskandari Grunberg arrived at Frankfurt railway station with her baby daughter on Christmas Eve 1985, after being released from jail and fleeing Iran on false papers. For me, emotional was a moment where my family lost their lives, that the country lost, that I grew up in. And this stille, this Familienverlust, diese ganz alleine auf sich gestellt sein und einem kalten Winterabend war natürlich immer 
immer noch in meinem Gedächtnis sehr prägend. Ich gehe sehr, sehr häufig von einem Heiligen Abend immer am Bahnhof, weil dieser Ort für mich ein Ort des Ankommens, ein Ort der Erinnerung ist. Raising her daughter, Eskanderi Grünberg taught herself German using cassette tapes before studying psychology. Ich glaube, in Frankfurt war nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe bei der Post gearbeitet, ich habe als Bedienung gearbeitet, ich habe bei der Messe gearbeitet, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe geputzt. Alles, was sie sich vorstellen kann als Nebenjob, dass ich mein Studium halt mitfinanzieren kann. Eskanderi Grunberg's journey has brought her from the horrors of Evin Prison to the ceremonial grandeur of Frankfurt Town Hall. Her studies were followed by a political career that saw her rise to become the mayor of Germany's financial capital. Now deputy mayor, she continues to struggle for human rights in Iran and criticizes Western policy towards the country of her birth. Vor allem, ich glaube, es ist wichtig, dass die europäische, kanadische, amerikanische Staaten ihre Verhandlungen mit der iranischen Regierung abbrechen, dass sie keine wirtschaftliche Beziehung haben. Vor allem ganz klar ist, dass dieser Regime als Terrorregime akzeptiert wird. This is a controversial position. Some other exile Iranians argue it might harm the civilian population of their country. But with tens of thousands arrested following last year's protests in Iran, Eskanderi Grunberg appears determined to keep raising her voice.